so hello all welcome back to the channel of pharmacy so in this video we were discussing about the pharmacokinetic drug interactions so this is the continuation of the previous video about the drug interactions and see here uh, we have already noticed that what is the pharmacokinetics so this is nothing but the absorption distribution metabolism and elimination and here we need to see that what the body is doing to drug okay so mana body anedi drug gain chestund anedi pharmacokinetics anamata ओके फार्मको कैनटिक्स अबॉर्बन को एग्जापल राय ड्रग् इंटराक्षन एग्जापल राय अलगे कई डिस्ट्रिब्यूशन को ड्रग् इंटराक्षन एग्जापल राय मेटाबॉलिज की एलमेषन की एग्जापल राय सो फार्मको कैनटिक्स को एमेंटे अबारबन अबारबन पाइंट आफ व्यू वी ईर अंड ऐंटासीड्स डू नाट टेक् कांबिनेशनल मीन इंडिविज्युअल वन आफ्टर अदर्स कांबिनेशनल अंटे ईर ऐंटासीड्स कल टाबेट का ईरन कंटेंट दर्वा ऐंटासीड्स ऐंटासीड्स तरह ईरन का एपड़ूकोद ओके सो ए अबारबन डिक्रीजे ओके सो ईर प्लस ऐंटासीड दे आर् फार्मिंग द कांप्लेक्सिंग एजेंट आलरे डिस्कस कांप्लेक्सिंग एजेंट अंटे क वाट की लाइक थिख को बॉंड अने फाम अन्मा इंक दिन सपरेट चेयले सो सपरेट चेयले अभी लज्ज मॉलिकुलर मार्क्स क्यों फाम अब मन की जीआई बारियर नीचे अबारबन अने डिक्रीज सो एपड़को ड्रग् अबारबन अने जीआई बारियर दर जो ओके अंड इंकोटी एट्रापि अं मारफि स्लोज गैस्ट्रिक एमटिंग देर बै डिक्रीज ड्रग् अबारबन सो एट्रोफि मन को आलरे अं मारफि सो रेमता है ड्रग् इंटराक्षन गैस्ट्रिक एमटिंग अने तग्स्टे सो गैस्ट्रिक एमटिक कटे तग्गं वाल अबारबन अने जरगो सो गैस्ट्रिक एमटिंग अंत स्टमक उ कंटंट अने स्ल इंटस्टाइन की वेली दाने गैस्ट्रिक एमटिंग अटारन सो गैस्ट्रिक एमटिक जरेंटे मन की आलरे चाल सार विना स्मल इंटस्टाइन विल्ली अने मैक्रो वि बिकाज आफ् दियर सैज दाखी मैक्रो वि की सर्फेस एरिया अने चालांटी लाइक अं अबारबन अने लाइक एला चपाले मैक्रो वि एदे स्म इंटस्टाइन अड़ सर्फेस एरिया एक्व अबारबन अने चालन सो आबारबन उम्मीदों वाल एपड़ गैस्ट्रिक एमटिंग अने स्टमक इंटस्टाइन की एंटर अटोमेट मनमेदे फुड तीस और ड्रग् तस्कना अभी ईजीगे अबारब अर्कुलेषन के एंट्री अन्ट सो अंके गैस्ट्रिक एमटिक अने जरूर एपड़ गैस्ट्रिक एमटिंग अने तक उ्रग् अबारबन अने जरगो सो रिमेबर दिश नैक्स्ट डिस्ट्रिब्यूशन की वेटपड़ी दर ईज कांपटेषन फर् प्लास्मा ड्रग् बैंड प्लास्मा प्रोटीन बैंड सो डिस्ट्रिब्यूशन अंत एम ले मन की ड्रग् अने सर्कुलेषन वो आ सर्कुलेषन वे मन की आ सर्कुलेषन में प्लास्मा प्रोटीन बैंड तो आई बैंड अव्वाली लेदे टिश्यू कहना वेलान एपड़ टिश्यू के अड़ मन की फार्मकलाजिकल ऐसी चूपी बट अदे ड्रग् प्लास्मा प्रोटीन की बैंड अच्छे अभी फार्मको कैंटिकल फार्मको डनामिकली इनर्टन अंत प्लास्मा प्रोटीन की बैंड अट्ठे ऐसी चूप्चु गुर्पे अड नैक्स्ट कांपटेषन अनाम मैं आलरे विनाम ऐंटनिज देंट का कांपटेट बैंड नॉन कांपटेट बैंड विनाम कांपटेट बैंड अंत इप्ड फर् एग्जापल कॉलेज सीट उ दिन कोसम टेन मेबर्स कंपटेषन टेन मेबर्स की कवाली अभी कांपटेषन अन्ट टेन मेबर्स उ टेन सीट्स उ अभी नॉन कांपटेट ओके सो इन वारफारी अने फिनाइल ब्यूटाजोन तो लाइक एपड़ता वारफारी अने ऐंटोग सो अभी तीस अभी नय्टी फाइव पर्सेंट प्लास्मा प्रोटीन बैंड चूपी अंत प्लास्मा प्रोटीन को बैंड का नैक्स्ट फिनाइल ब्यूटाजोन तस्कटे एमेंटे फिनाइल ब्यूटाजोन अने कांपटेट बैंड अंत वारफारी आलरे बैंड अना सर यह फिनाइल ब्यूटाजोन अने वारफारी आ प्लेस नीचे रिमूव डिस्प्लेस सो डिस्प्लेस वाल अब जो आलरे डिस्कस प्लास्मा प्रोटीन क्रग् बैंड अद्वे ऐसी चूप्चु सो इन वारफारी प्लास्मा प्रोटीन अने रिमूव आईपोते वारफारी नैक्स्ट एक् बैंड टिश्यू बैंड सो दाने बटी दिन या ऐक्टिविटी एम इंक्रीज सो वारफारी अने ब्लड एम ऐंटोग्लेंट का बट्टी ब्लड इंका तिंग आई ब्ली अनेट ओके And excessive bleeding occurs due to warfarin in circulation. So remember this. So, ante phenyl butazone, na thi chala competitive ga ontende. 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రిసెప్టార్ సైట్ అయితే ముందు వార్ఫారిన్ అనేది ఆల్రెడీ బైండ్ అయిపోయింది కానీ నెక్స్ట్ ఫినాయిల్ బ్యూటాజోన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫినాయిల్ బ్యూటాజోన్ అనేది ఈ వార్ఫారిని డిస్ప్లేస్ చేసేసి బయటికి పంపించేసి ఈ ఫినాయిల్ బ్యూటాజోన్ అనేది ఈ ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేసేసుకుంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ టిష్యూ ప్రోటీన్కి వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వార్ఫారిన్ని బైండ్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏంటి బ్లడ్ తిన్నింగ్ యాక్టివిటీ సో బ్లడ్ తిన్ అయిపోతే ఏమైపోతుంది బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మెటబాలిజం సో మెటబాలిజం అంటే ఏంటి బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్ ఇన్ ద బయాలజికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ ద బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డ్రగ్ కూడా ఎప్పుడు లిపోఫిలిక్ నేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో లిపోఫిలిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే అది అబ్జార్బ్ అవుతుంది అది అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు అది మెంబ్రెయిన్లోకి వచ్చిన తర్వాత హైడ్రోఫిలిక్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట లైక్ అయోనైజర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు కిడ్నీకి వచ్చేటప్పటికి డ్రగ్ అనేది లిపోఫిలిక్ నేచర్లో ఉంటే బాడీలో ఎక్కువైపోతుంది సో అది ఎక్స్క్రీట్ అవ్వదు అదే లిపోఫిలిక్లో ఉన్న నేచర్ ఉన్న డ్రగ్ అనేది కిడ్నీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి హైడ్రోఫిలిక్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి సో అలా కన్వర్ట్ చేసేది ఎవరు మెటాబాలిజం అంటే ద లిపోఫిలిక్ ఫామ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు హైడ్రోఫిలిక్ to enhance its elimination from the body is done by the metabolism okay so drug and the lipophilic nature kind the unte adi body ninchi eliminate avadu body ninchi eliminate avakapothe aa drug dan yokka activity anedi inka chubisthane untundi body lo eppudaina sare a drug kaina sare dan yokka specific activity anedi kontha time maatrame undali adi ekku time unte toxicity aina avvachu adverse drug reactions aina avutadi gut pettukondi ఏదైనా సరే అతి ప్రమాదం ఓకే ఎం మెటబాలిజంలో ఎంజమ్ ఇండక్షన్ అండ్ ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఎంజమ్స్ అనేవి మనకి తెలుసు మెటబాలిజంని చేస్తుందని సో ఎంజమ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి ద డ్రగ్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద అనదర్ డ్రగ్ అనమాట అంటే ఒక డ్రగ్ యొక్క యాక్టివిటీని ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట నార్మల్గా ఎంజమ్ అనేది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న డ్రగ్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేస్తుంది అనుకో నెక్స్ట్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకొంచెం టైం తర్వాత ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే కనుక అది నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్ కానీ ఎంజమ్ ఇండక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒకేసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది అలా మనం తీసుకున్న డ్రగ్ ఇంక ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఇంక యాక్టివిటీ ఎప్పుడు చూపిస్తుంది మన బాడీలో సో చూపించదు సో ఎండమ్ ఇంజక్షన్ వల్ల ఇదే ప్రాబ్లం సో ఎగ్జాంపుల్ కార్బమా జిప్పిన్ అనేది ఎండమ్ ఎంజమ్ ఇండక్షన్ అనమాట ఈజ్ అన్ ఎంజమాటిక్ ఇంజ్యూసర్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఎరిత్రోమైసిన్ ఎజిత్రోమైసిన్ యాక్టివిటీ ఏం యాక్టివిటీ డ్రగ్ యాక్టివిటీ కాదు ఎలిమినేటింగ్ యాక్టివిటీ అనమాట అండ్ ఇట్స్ మెటబాలైట్స్ ఫ్రమ్ ద బాడీ అండ్ టర్మినేట్స్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఓకే సో ఎంజమ్ ఇండక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరిత్రోమైసిన్ కానీ ఎజిత్రోమైసిన్ అనే యాంటీబయాటిక్స్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి సో తీసుకున్న తర్వాత అవి ఏం చేస్తాయి ఇవి మ్యాక్రోలైట్స్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రైబోజోమల్కి బైండ్ అవుతాయి అనమాట సో బైండ్ అవి ప్రోటీన్ సింథసిస్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆఫ్ సెల్ బ్యాక్టీరియాకి ఇన్హిబిట్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి కంట్రోల్ అవుతాయి కానీ కార్బమా జిపెయిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఎరిత్రోమైసిన్ యాక్టివి యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే మన బాడీలో గంట ఉండాల్సిన ఎరిత్రోమైసిన్ అనేది పది నిమిషాల్లో ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ కార్బమా జిపెయిన్ సో అప్పుడు యాక్టివిటీ ఉంటుందా ఉండదు సో తక్కువ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ఎంజమ్ ఇండక్షన్ అండ్ ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ మరి ఎంజమ్ ఇండక్షన్ వల్ల యాక్టివిటీ ఏంటో చూసుకుందాం మరి ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ వల్ల యాక్టివిటీ ఏంటి ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎంజమ్స్ అతిగా ఉన్న కష్టమే ఐ మీన్ ఎంజమ్ యాక్టివిటీ అతిగా ఉన్న కష్టమే అసలా లేకపోయినా కష్టమే ఇప్పుడు ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ అన్నాము ఇప్పుడు ఏదైనా డ్రగ్ దాని యొక్క బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటేనే కదా యూరిన్లోంచి ఎలిమినేట్ అవుతుంది అండ్ దాని యాక్టివిటీ చూపించగలుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ అనుకోండి అంటే డ్రగ్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఇన్యాక్టివ్ మెటబాలైట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయకపోతే అది బాడీలో కంటిన్యూస్గా యాక్టివిటీ చూపిస్తూనే ఉంటుంది సో చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది డ్రగ్ దాని యొక్క యాక్టివిటీ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల
అది అలాగే ఉంటే గనక హెపాటిక్ టాక్సిటీ అనేది కాస్ చేస్తుంది అంటే లివర్ డ్యామేజ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట సో ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ వల్ల ఇదొక లాస్ అనమాట ఓకే సో ఇది రాయండి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ టర్మినేట్ చెక్స్ యాక్షన్ అంటే దాని యొక్క యాక్షన్ యాపేస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏ డ్రగ్ అయినా సరే మన బాడీలో అతిగా ఉండకూడదు దాని యాక్టివిటీ చూపించాలి దాని బాడీలోంచి ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి అంతే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రీషన్ సో లిథియం బైకార్బొనేట్ ని ఎన్ఎసైడ్స్ కలిపి తీసుకున్నప్పుడు లేదంటే లిథియం బైకార్బొనేట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఎన్ఎసైడ్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్డ్ రీనర్ క్లియరెన్స్ of lithium so lithium anedi mana body lo nunchi eliminate ayipoli because lithium is a metal right so edaina sare ekku sep undukodu even adi useful aina sare so eliminate avvali kaani nsids teesukodam valla ante non steroidal anti inflammatory drugs teesukodam valla lithium anedi renal ante kidney anamata renal nunchi eliminate avvatledu so eliminate avvakapothe em avutundi adi malli tubular reabsorption jarigi బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా లిథియం దాని యొక్క యాక్టివిటీ చూపిస్తూనే ఉంటుంది సో చూపిస్తే ఏమవుతుంది అది ఎక్సెసివ్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది అప్పుడు యాడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ కానీ టాక్సిసిటీ ఎస్పెషలీ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఎక్స్క్రిషన్కి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ యాంఫిటమైన్ అంటే యాంఫిటమైన్ని యాంటాసిడ్స్తో కానీ థయాసైడ్స్తో కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇంక్రీజ్ ప్యాసివ్ రీఅబ్జార్బ్షన్ of basic drugs increase risk of toxicity same in that la gane so basic drugs yokka toxicity anedi increase chestund anamata body lo so ikkada meeku teliyalasindi entante idi and ippudu nenu cheppin topics anni kuda నెక్స్ట్ వచ్చే వాటిలో మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసి ఉండాలి లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక డ్రగ్ అనేది ఫస్ట్లీ లిపోఫిలిక్ నేచర్లో ఉండాలి అండ్ అనయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి ఎంత అనయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది లిపోఫిలిక్ నేచర్ అనేది ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఇలా లిపోఫిలిక్ నేచర్ ఉంటుందో దాంతోపాటు అనయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉంటుందో అప్పుడే డ్రగ్ అనేది జిఐ బ్యారియర్ నుంచి అబ్జార్బ్షన్ అయ్యి సర్క్యులేషన్లోకి ఎంట్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు డ్రగ్ అనేది అనయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండి లిపోఫిలిక్ నేచర్ అనేది లేదనుకోండి సో అప్పుడు సర్క్యులేషన్లోకి ఎంట్రీ అనేది ఉండదు సో సర్క్యులేషన్లోకి ఎంట్రీ అవ్వితేనే డ్రగ్ మనకి ఆ డిసీజ్కి కానీ ఏదైనా వాటికి ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అండ్ ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎంజమ్ ఇండక్షన్ ఎంజమ్ ఇన్హిబిటర్స్ అని అవి ఉండి కొద్దీ వస్తాయన్నమాట బట్ క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసం నేను అలా చెప్పాను ఓకే సో ఐ హోప్ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ నోట్స్ కావాలితే కనుక ఛానల్ లవ్ ఫార్మ్సీ అనేది టెలిగ్రామ్లో ఉంది సో వెళ్ళి ఒకసారి అక్కడ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అండ్ మీకు నోట్స్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ బోర్డ్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ